a partir de las 19 horas vamos a estar, no sé si inauguración, pero sí una reactivación de la escuela de fútbol del barrio. Bien. ¿Con la presencia de futbolistas de Ñulis y de Central? Sí, bueno, tuvimos la, la suerte de poder conseguir algunos contactos y van a venir a apoyar lo que es la escuelita, algunos jugadores que salieron del barrio y bueno, eh, decidieron traer compañeros también del mismo club. ¿Cómo cuáles? ¿Qué nombre podemos tirar? Como tirar, bueno, los que son los chicos que son del barrio, desde Ñuve lo tenemos a Figueroa, de Central lo teníamos a Elías Gómez, y bueno, eh, uno de los que sí ya es seguro que me han dicho es Servi, uno que, que para los chicos es como un ídolo. Claro, claro. Y bueno, de Ñuve todavía no tengo confirmado los nombres, pero ya esta tarde vamos a tener la confirmación. Bueno, y vemos el predio, está quedando lindo, ¿no? Han trabajado mucho. Sí, estamos metiendo mucho trabajo y por eso es que no, le, no hablamos de una inauguración porque recién la semana que viene va a estar todo terminado. Pero bueno, esta semana con los recaudos de del Tebingo pudimos revocar, arreglar todo lo que es los vestuarios, el, el buffet. Está, ahora están haciendo el techo nuevo, que tenía todo el techo. Bueno, y ahora estamos por continuar con el baño y bueno, a full. Esto van a arreglar ahora el baño, los vestuarios, digamos. Sí, sí, ahora vamos a arrancar a limpiarlo, a arreglarlo, a poner los inodoros que le faltaban y a la tarde se va a estar pintando todo para que quede ya acto para el martes cuando comiencen las actividades. ¿Cómo ha sido la repercusión con Roxana Gómez, con todo lo que se le dio de difusión en cuanto a la, la parte in, de inscripción? ¿Se llega el papá, se llega el chico al barrio, acá a la vecinal? Sí, el, el día lunes eh, fue, fue furor, vinieron muchos chicos a notarse. Lo que estamos sorprendidos la cantidad de nenas. ¿Nenas? Muchas nenas, y cada cuatro varones vienen dos nenas a anotar para la escuelita. Para el fútbol femenino. Para el fútbol femenino, sí. Y eh, lo que es la escuelita va, va a estar mixta. Van a estar participando eh, niños y niñas también. El viernes a las 7 de la tarde. Viernes a partir de las 7 de la tarde vamos a estar acá con, lo, con los chicos, con los jugadores, van a venir a sacarse fotos, a firmar. Queremos hacer como una conferencia y que los chicos le puedan preguntar eh, cosas. Eh, para de, de, su, de su práctica, que quieren saber todo, a ver cómo van, con quiénes están, y bueno, eso es bueno para que los chicos estén enterados un poco. Uh -huh. ¿Pueden venir otra gente de otros barrios también que se quiera acercar o esto es únicamente para los chicos que van a practicar fútbol aquí? No, no, estamos invitando a toda, a toda la gente que, que sea fanática de algún club de Rosario uh -huh. y que pueda venir con, con buen ánimo, ¿no? que vengan a disfrutar el momento y el privilegio que va a tener esta vecindad de tener estos jugadores... No se vive todos los días. Claro, claro. Que van a jugar el clásico aparte del domingo. Sí, vamos a aprovechar la semana de, de la amistad ah. eh, y vamos a aprovechar también eh, hablar un poco sobre la violencia por el clásico que vamos a vivir el domingo. Es un ejemplo en todo punto de vista, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Sí, más va, sí, sí, sí. Igual son todos chicos jóvenes que ya se han enfrentado en, en inferiores, en reserva y se conocen y hay un buen ambiente a pesar de que sean de clubes rivales eh, en esta ciudad, pero... Eh, bueno, están, ellos están entendiendo bien eh, el mensaje que tienen que transmitirle a los chicos. Bueno, el lanzamiento, el relanzamiento entonces del, del fútbol mixto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, mixto, mixto. Y bueno, a partir del martes a las 18 horas comenzarán las prácticas. Bueno, y los esperamos a todos el día viernes a las, 17 horas, a las 19 horas para que vengan a compartir este gran momento que está pasando la vecinal. Bueno, porque después del gran éxito del bingo, me imagino que otra tarea, otra reunión por ahí están ideando, ¿no?, de cara a cada fin de año. Sí, sí, estamos, eh, ya te digo, estamos proyectando. La idea es que comience rápido la escuela de fútbol, terminar el predio, que es iluminación, eh, queremos cerrar todo bien. Y también estamos planeando todo lo que es el jardín, por eso de que queremos arrancar eh, urgente con el jardín. Y bueno, vamos a seguir haciendo cosas para recaudar fondos que... La gente está colaborando mucho, la municipalidad también, vemos muchos chicos acá en el NAC que están pintando, emocionados, que ya falta muy poco para su comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.